fine anno, tempo di bilanci. Il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, e gli assessori della giunta comunale hanno tracciato il bilancio di quanto svolto nel corso dell'anno che sta per concludersi e di propositi per il 2020. Diciamo che è un anno che si chiude con due notizie, due fatti positivi. Uno è la chiusura di una causa che il Comune aveva, che ci portavamo avanti da moltissimi anni, dove il rischio di perdere avrebbe comportato l'esborso di diversi milioni di euro da parte dell'ente e invece la sentenza è stata positiva e quindi il bilancio del Comune è stato messo al riparo e soprattutto questo ci consente di poter utilizzare quelle risorse che avevamo eh, stanziato e messo da parte proprio per finanziare opere pubbliche importanti e l'altro fatto altrettanto importante che è avvenuto qualche giorno fa in Consiglio Comunale è l'approvazione della convenzione con l'Università di Macerata che consentirà per il 2020 l'apertura di un corso universitario in scienze giuridiche applicate a Civitanova e quindi per noi è un grande risultato raggiunto che è un impegno ben preciso che ci eravamo presi in campagna elettorale. Il 2020 deve essere un anno sicuramente nel segno della continuità rispetto a tutte quelle questioni alle quali l'amministrazione comunale tiene particolarmente, quindi la sicurezza, continuare con tutto quello che è stato fatto eh, e il discorso eh, della pulizia della città che eh, grazie a un accordo fatto col Cosmeri un anno fa abbiamo, siamo riusciti ad avere un servizio più puntuale, più preciso anche con le turbine di domenica, ma poi dobbiamo anche puntare ad altri obiettivi, sicuramente nel nostro diciamo, idee c'è una grande riqualificazione del centro che vorremmo fare, eh, speriamo l'avvio della diciamo, rotatoria al termine della statale 77 che consentirebbe eh, un deflusso maggiore in una zona molto congestionata ma soprattutto un'attenzione particolare verso tutto ciò che è green, che è ecosostenibile perché eh, stiamo studiando dei progetti eh, diciamo concreti per installare colonnine elettriche, per creare delle zone di scambio per biciclette elettriche ma soprattutto anche a livello di bilancio stiamo cercando di, eh, insieme all'assessore di eh, portare avanti eh, dei provvedimenti che consentano sgravi o aiuti a chi eh, vogliono eh, investire in eh, diciamo, mezzi per la mobilità elettrici. Ci auguriamo che in questo 2020 si riesca a realizzare questi obiettivi e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i civitanovesi che in questo anno non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno eh, attraverso le segnalazioni, attraverso le proposte, alle volte anche le critiche, ma le critiche quando poi sono costruttive sono importanti perché fanno crescere la nostra città. Particolarmente attivo l'assessorato ai lavori pubblici che ha stilato un vero e proprio vademecum di tutte le opere concluse ed avviate nell'anno 2019. Ritengo che il bilancio sia estremamente positivo perché noi ci eravamo prefissi di portare avanti certe iniziative che andassero a vantaggio della collettività e siamo riusciti a rispettare quello che avevamo preventivato. Infatti nel piano triennale che riguarda soprattutto l'anno 2019 i lavori sono quasi tutti completati quindi, e i finanziamenti già contratti come mutui, quindi in modo da iniziare poi i lavori immediatamente nell'anno 2020. Siamo andati soprattutto a una riqualificazione, continuare però, la riqualificazione del centro urbano, il borgo marinaro, quindi siamo, eh, siamo riusciti a sistemare alcune vie e sotto quest'ottica vorremmo procedere anche nel 2020. Eh, tutta la sistemazione, anche l'aspetto turistico, il ciclo pedonale, le, le piste ciclabili, le scogliere, perché questi vanno a vantaggio anche dell'immagine di Civitanova e poi de, eh, vanno anche sì a incrementare il turismo, quindi l'immagine della nostra città. Eh, siamo riusciti ad ottenere numerosi finanziamenti eh, con una compartecipazione da parte dell'ente, infatti le scogliere il 50% sono a carico della Regione Marche, il 50% a carico della collettività civitanoese, quindi vogliamo completare tutte, la scogliere, eh, tutte le scogliere fino alla zona di Fontespina, fino alla zona della Lampara. Per quanto riguarda il discorso delle piste ciclabili, 
Eh, abbiamo oh, richiesto dei finanziamenti alla Regione Marche, abbiamo partecipato a dei bandi insieme ad altri comuni, Porto Sant'Elpidio e Potenza Picena, quindi siamo riusciti a entrare in gradatoria. Il 25% delle somme a carico oh, del Comune, dell'amministrazione comunale, il restante 75% a carico Regione Marche e fondi eh, europei. E unendo le forze dei due comuni Civitanova e Porto Sant'Elpidio siamo riusciti a far comprendere alla Regione Marche che era indispensabile fare un collegamento con Porto Sant'Elpidio a livello ciclopedonale in modo da unire le due realtà territoriali. Quindi ci siamo riusciti, il progetto di fattibilità è già stato redatto dalla Regione Marche, predisposto dalla Regione Marche Nell'anno 2020 ci sarà il progetto esecutivo per poi andare alla, alla fase esecutiva. Nel settore dello sport eh, abbiamo completato il campo di calcio a Civitanova Alta, eh, ottenuto un finanziamento per il campo di calcio 720 mila euro per il quartiere eh, Risorgimento, quindi i lavori inizieranno nel 2020, completeremo i spogliatoi, quindi inizieremo anche gli spogliatoi de della città alta e quindi sotto quest'ottica stiamo cercando anche di mettere in mano alle strutture sportive, quindi per dare poi la possibilità alle varie società di lavorare tranquillamente, quindi dare un servizio alle famiglie e ai ragazzi. Per quanto concerne il discorso della viabilità, eh, anche questo è un discorso importantissimo perché i fondi a carico dell'ente sono sempre molto pochi. Eh, abbiamo iniziato una sistemazione delle varie vie e i marciapiedi nell'ambito cittadino, quindi abbiamo fatto un programma con le somme che abbiamo a disposizione e quindi intendiamo ecco, proseguire sotto quest'ottica, alcune realizzazioni eh, già eh, si vedono. Eh, in genere le realizzazioni non fanno notizia, le fanno notizia le polemiche, ma a me personalmente le polemiche interessano pochissimo, quindi è importante poter lasciare questa città in una situazione migliore rispetto a quella che ci è stata consegnata alcuni anni or sono. 2020 spazia un po' in tutte le attività eh, del, della città, quindi dal discorso, completare il discorso delle scogliere, la riqualificazione del centro urbano, la sistemazione dei marciapiedi. Adesso abbiamo dato priorità alla sistemazione dei marciapiedi in prossimità degli edifici scolastici, quindi la nostra intenzione è perlomeno rendere fruibile i vari istituti eh, facilmente alle famiglie e ai ragazzi. Il 2020 eh, vedrà sicuramente l'inizio dei lavori per quanto riguarda la sistemazione della scuola Civitanovalta, la scuola Nibalcaro, siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 2 milioni euro, eh, quindi il, il progetto lo consegneremo sicuramente entro quest'anno, quindi significa che poi conferenza dei servizi, approvazione elaborati progettuali, gare d'appalto, quindi se riusciamo al termine del 2020 iniziare i lavori sarebbe eh, cosa gradita, quindi andiamo a sistemare un immobile che poi eh, verrà fruito da, dai, dai ragazzi. Abbiamo iniziato anche un discorso per la sistemazione della vecchia sede municipale nella, nella città alta, avevamo un finanziamento eh, ottenuto grazie a un'assicurazione che avevamo fatto dei danni del terremoto, quindi la nostra intenzione è anche continuare. Ecco, L'attività spazia un po' in tutti i quartieri perché dobbiamo e dividere in maniera equa nelle varie realtà cittadine il, le somme che abbiamo a disposizione ecco, finalizzando però tutti gli interventi. Bilancio strepitoso anche nel settore delle attività culturali e del turismo che hanno messo in evidenza come Civitanova stia diventando sempre più un punto di riferimento per l'intera regione Marche. Si conclude l'anno 2019, il bilancio è estremamente positivo, le attività sono state davvero numerose. Abbiamo continuato una tradizione per quanto riguarda alcuni festival storici di Civitanova, abbiamo firmato altri di altri di nuovi, vorrei sottolineare soprattutto Gusta Porto che è un festival di questa amministrazione, un festival che ha preso davvero piede e ha eh, diciamo, definito l'identità di Civitanova sotto l'aspetto eh, culturale e nella promozione anche degli eventi ma anche il festival del bike che è stata una prima edizione quest'anno incentrato nella promozione dell'ecosostenibilità una, una prima edizione che ha avuto un grandissimo successo e che promette davvero bene richiamando anche davvero la partecipazione di tanti altri comuni quindi si lavora in rete, si lavora in sinergia, si lavora in maniera non isolata ma in collaborazione con gli altri 
altri proprio per dar voce a quella che è la nostra città però in un contesto molto più ampio che è quello delle marche. Il programma per il 2020? Anche questo abbiamo diversi obiettivi, alcuni già definiti da questo anno come la creazione del Museo del, Man del Manifesto, il Magma, che verrà aperto nei primi mesi dell'anno. Insomma abbiamo avuto dei ritardi sulla realizzazione eh, e messa in punto de degli arredi, però questo sarà uno dei primi traguardi. Ci saranno delle mostre importanti su cui io non posso anticipare, però saranno delle novità davvero esclusive eh, per le marche addirittura eh, in collaborazione con la regione e in più stiamo lavorando sul fronte del universitario per riportare il corso di formazione eh, qui a Civitanova, il corso di laurea a Civitanova per il quale abbiamo non appena firmato la convenzione con l'università e si è attivato un iter per far sì che questo possa concretamente realizzarsi, quindi questo è un obiettivo davvero importante da raggiungere che mi auguro a settembre possiamo poi eh, siglare.